வசந்த அழைப்பு நிகழ்ச்சியில் உணவும் பயன்பாடும் என்பது குறித்து கல்லூரி மாணவர்களுடன் ஓர் சந்திப்பு ஒரு சமநிலையான ஆரோக்கியமான உணவு அப்படிங்கிறது ஒரு தனி நபரோட வயது வாழ்க்கை முறை உடல் செயல்பாட்டு விதம் கலாச்சார சூழல் போன்ற பல காரணங்களாலும் மாறுபடும் ஆனாலும் ஒரு ஆரோக்கியமான உணவுக்கான அடிப்படை ஒன்னாதான் இருக்கும் ஒரு சமநிலையான உணவுல ஆரோக்கியம் வலிமை நம்ம உடல் நலத்திற்கான சத்துக்கள் எல்லாமே கிடைக்கணும் ஆனா இன்றைய சூழல்ல நாம எல்லோருமே ஆரோக்கியமான உணவுகளைத்தான் உட்கொள்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டா அது கேள்விக்குறிதான் அதுவும் இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் நாகரீகம் அப்படிங்கிற பேர்ல துரித உணவுகளைத்தான் அதிகமா விரும்புறாங்க நம்ம பாரம்பரியம் கத்துக் கொடுத்த உணவுகளும் அதோட பயன்களும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா அவங்க எந்த அளவுக்கு அதை தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க அவங்க கிட்டயே கேட்கலாம் நிகழ்ச்சியில் பேச காத்திருக்கும் முதல் மாணவர் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர சொல்லி உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்கம்மா என்னோட பேர் வந்து ஜெனிபர் சோபா நான் வந்து நடைக்காவில இருந்து பேசுறேன் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில உணவும் பயன்பாடும் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருக்கோம் இந்த உணவுகள் அதை சாப்பிடுறது டேஸ்ட் இதெல்லாம் கேட்ட பொதுவா எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிடிச்ச டேஸ்ட் உள்ள உணவுகளை சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச உணவுகள் இருக்கலாம் ஆனா இந்த உணவுகள் அதோட பயன்பாடு பத்தி ஏதாவது தெரியுமா உணவுல வந்து இந்த காய்கறிகள் அண்ட் பழங்கள் வந்து முக்கியமான இடம் பெறுது காய்கறிகள்னா பல விதமான காய்கறிகள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பல விதமான பழங்கள் இருக்கு அது எல்லாமே வந்து முக்கியமான இடம் பெறுது இதுல வந்து கொஞ்சம் காய்கறிகளை பத்தி சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அவரைக்காய் இதை வந்து நம்ம சமைச்சு உண்டுறது நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து பல விதமான நோய்களை குணப்படுத்தும் சக்தி வாய்ந்தது இது வந்து சமைச்சு சாப்பிடுறதுனால கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் எல்லாம் குணம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கண் பார்வை அதிகரிக்கும் உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு இந்த அவரைக்காய் வந்து பயன்படுது நெக்ஸ்ட் தக்காளி பழம் வந்து உடல் பழப்பழக்கிறதுக்கு ஒரு மருந்தா யூஸ் ஆகுது உடல் குளிர்ச்சிய தருது இந்த மாதிரி இந்த தக்காளி எல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய சேர்த்து சாப்பிடுறோம் அதனால வந்து நமக்கு நிறைய நன்மை வருது முட்டை கோஸ் முட்டை கோஸ் என்னன்னா கண் சம்பந்தமான நோய்கள் எல்லாம் நீக்குது எல்லா காய்கறிகளுமே வந்து நோய்களை குணப்படுத்துற மாதிரி தான் இருக்கு அத்தனை காய்கறிகளையும் வந்து நம்ம உணவு கூட்டாவோ பொரியலாவோ குழம்பாவோ ஏதாவது ஒரு வகையில வந்து பாரம்பரியமா வந்து சேர்த்து சாப்பிட்டு தான் இருந்தோம் ஆமா அதுக்கப்புறம் இந்த முட்டை கோஸ் வந்து குழந்தைகளுக்கு மிகவும் நல்லதுன்னு சொல்றாங்க மலக்கட்டு அந்த மாதிரி நோய்களை எல்லாம் நீக்கும் சக்தி வாய்ந்ததாக இந்த முட்டை கோஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த முள்ளங்கின்னு சொல்ற இந்த காய்கறி இது வந்து மிக சிறந்த ஒரு காய் இளைத்தவனுக்கு இரும்பை கொடு அப்படிங்கிற பழமொழி மாதிரி உடல் எடைய கூட்டுறதுக்கு வந்து இது மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்குது அதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கு வார பலவித நோய்களுக்கு இந்த முள்ளங்கி வந்து அதாவது நாம வந்து முன்னால உணவே மருந்தா வந்து பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம் உணவே மருந்து மருந்தே உணவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப வந்து நிறைய மருத்துவமனைகளை தேடி போறோம் அப்ப வந்து நம்ம சாப்பாட்டு மூலமா பல நோய்களை குறைச்சிக்கிட்டோம் பல நோய்கள் வராம தடுத்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஆமா இந்த பாரம்பரிய உணவுகள்னாலதான் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ரொம்ப நீண்ட நாள் வாழ்ந்தாங்க இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல வந்து இந்த பாரம்பரிய உணவோட இதெல்லாம் குறைஞ்சிட்டு தான் வருது இப்போ வேகமா முன்னேறிட்டு இருக்க உலகத்துல வந்து வேகமா போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் உணவு வகைகள் அதிகமா சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் வெள்ளரிக்காய் பீட்ரூட் இந்த மாதிரி காய்கறி எல்லாம் இருக்குது இந்த வெள்ளரிக்காய் வந்து கண் பார்வைக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு காய் வெள்ளரிக்காய வந்து பச்சையா சாப்பிடுறது நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது உடலுக்கு குளிர்ச்சிய கூட கொடுக்கக்கூடியது ஆமா வெள்ளரிக்காய் வந்து பச்சையா சாப்பிடுறது அந்த சமைச்சு சாப்பிடுறத விடவும் ரொம்ப பெஸ்டர் நம்ம ஆரோக்கியமானது அதுக்கப்புறம் பீட்ரூட் பீட்ரூட் வந்து நம்ம உடல்ல நிறைய நோய் எல்லாம் குணமாக்குது இதுல வந்து நிறைய சத்து இரும்பு சத்து புரத சத்து எல்லாம் நிறையவே இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாகற்காய் பாகற்காய் வந்து ஒரு பெரிய மருந்து அப்படின்னே சொல்லலாம் எல்லாரும் பாகற்காய் சாப்பிடுறது விரும்புறது கிடையாது அதோட சுவை வந்து கசப்பா இருக்கிறதுனால பொதுவா வந்து அது எல்லா குழந்தைகளும் விரும்ப மாட்டாங்க இல்லையா அதோட மருத்துவ குணம் தெரிஞ்சிருந்தும் கூட மேக்சிமம் பேரு வந்து விரும்புறது இல்ல பாகற்காய் வந்து ரொம்ப மருத்துவ குணம் கொண்டது இதுல வந்து விட்டமின் சி நிறையவே இருக்கு விட்டமின் சி குறைவால் ஏற்படுகின்ற நிறைய நோய்களுக்கு வந்து இது மருந்தா பயன்படுது அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து இருநூறு ஆண்டுகளாக நம்ம வந்து உணவுகள் எல்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம்னு சொல்றாங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியா அதிகரிக்குது அதுக்கப்புறம் கர்ப்பிணி பெண்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடுறதுனால ஆரோக்கியம் கிடைக்குது இப்ப சின்ன குழந்தைங்க கூட இந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் வேக வச்சு மசிச்சு கொடுப்பாங்க இல்லையா ஆமா பழங்கள் வேக வச்சு மசிச்சு கொடுப்பாங்க காய்கறிகள்ல உருளைக்கிழங்கு தான் முதல்ல கொடுப்பாங்க ஆமா
அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து நிறைய பேர் காரம் அப்படின்னு சொல்றதுனால அத வந்து வெறுக்கிற ஆட்களும் இருக்கிறாங்க ஆனா அதுலயுமே நிறைய பயன்கள் இருக்கு பச்சை மிளகாயில கூட ஆமா பச்சை மிளகாயிலயும் வந்து விட்டமின் சி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாஸ்பரஸ் இரும்பு சத்து இதெல்லாம் வந்து பச்சை மிளகாயில நிறையவே இருக்குது இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து புற்றுநோயை குணமாக்கும் சக்தியும் பெற்றது அடுத்ததா வந்து பழங்கள் எல்லா பழங்களுமே வந்து நம்ம உடல் நலத்திற்கு நல்லதா தான் இருக்குது பழங்காலத்துல இருந்தே வழக்கமா பழங்களின் பயன்கள் வந்து நிறையவே இருக்கு இந்த வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் வந்து நம்ம வீட்டுல எல்லாமே மேக்சிமம் வளர்க்குறாங்க இந்த வாழைப்பழத்துல வந்து பதினான்கு வகையான உயிர் சத்துக்கள் காணப்படுகிறது இந்த வாழைப்பழத்துல இருக்கிற அளவுக்கு சத்து வேற எந்த பழத்திலயுமே இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அதிக அளவுல சத்துக்கள் வந்து இந்த வாழைப்பழத்துல இருக்கு இந்த வாழைப்பழமும் பாலும் மட்டுமே ஒருவர் வந்து சாப்பிட்டாலே அவங்களால நிறைய நாள் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு சத்துக்கள் இருக்க போய்தான் வந்து அதை வந்து நம்ம உணர்வுகள் வந்து அதிகமாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆமா கண்டிப்பா இந்த வாழைப்பழம் வந்து உடல் எடை குறைவா இருக்காங்க இல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் உடல் எடை அதிகரிக்கிறதுக்கு ஒரு மருந்தாவே இது யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து மாம்பழம் இந்த மாம்பழத்துல வந்து கரோட்டின் அப்படிங்கிற உயிர் சத்து நிறைந்திருக்குது இந்த மாம்பழம் சாப்பிட்றதுனால நமக்கு ஊட்டச்சத்து வந்து நிறையவே கிடைக்குது இந்த மாம்பழம் சாப்பிட்றதுனால உடல் பொலிவு பெறும் இந்த முக்கணிகள்ல முதன்மையானது வந்து மாம்பழம் தான் வச்சிருக்காங்க மாம்பழம் வந்து அவ்வளவு உயிர் சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்கிறதுனாலதான் அவ்வளவு பயன்பாடு இருக்கிறதுனாலதான் அதை முதல்ல வச்சிருக்காங்க முக்கணிகள்ல அடுத்ததா வந்து பலாப்பழம் இந்த பலாப்பழம் வந்து சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லது பலாப்பழம் வந்து நம்ம மாவட்டத்துல அதிகமாவே கிடைக்குது வேற மாவட்டங்களை விட நம்ம மாவட்டத்துல வந்து அதிகமாவே கிடைக்குது இத சமைச்சு சாப்பிடுறாங்க காய் பதத்துல இருக்கும்போது வந்து அதை வச்சு சாப்பிடறாங்க இல்லையா ஆமா அதுக்கப்புறம் வந்து பாயாசம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வெரைட்டிஸா பண்ணி சாப்பிடுறாங்க அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே நல்லது சக்க பாயசம் சக்க அப்பம் ஆமா இதெல்லாம் செய்து சாப்பிடுறாங்க இல்லையா அதோட பயன்பாடு தெரிஞ்சிட்டதுனாலதான் அது ஏதாவது ஒரு வகையில நம்ம உணவா சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் வந்து செய்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பப்பாளி பழம் பப்பாளி பழத்துல வந்து எவ்வளவு நன்மை இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாருக்குமே தெரியும் நாளுக்கு நூறு கிராம் பப்பாளி பழத்தை சாப்பிட்டு வந்தா நம்ம உடலுக்கு தேவையான விட்டமின் சி சத்து வந்து நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க உடம்புக்கு ஊட்டச்சத்தை அளிக்க வல்ல கரோட்டின் சத்தும் இந்த பப்பாளியில நிறையவே இருக்கு எலும்பு சம்பந்தமான நோய்களுக்கு எல்லாம் இது வந்து மருந்தா பயன்படுது இந்த மாதிரி காய்கறிகள் பழங்கள் இதெல்லாம் வந்து பழங்காலத்துல இருந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி காய்கறிகள் பழங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம உணவு முறையில சேர்த்து உட்கொள்றதுனால நமக்கு வந்து நிறைய நன்மை கிடைக்குது நிறைய நோயில இருந்து நம்ம வந்து விடுபடுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால வந்து பாரம்பரிய உணவுகளை வந்து தவிர்க்காம நம்ம அன்றாட உணவுல சேர்த்து சாப்பிட்டு உடல் நலத்தை பெறணும் சரிமா இது வரைக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உங்களுடைய கருத்துக்களை சொன்னீங்க நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதற்கு